Hi friends, welcome to Lab Days Media. In this video, we have to work out previous questions. And then, we have to ask the question of the March. The escape speed of an object from the Earth is 11.2 km per second. That is A. Define the escape speed of an object. What is the escape speed of an object? The definition is, one object is the Earth in the gravitational field. Porotukongan awasnya minimum velocity yang pernah beri an escape velocity. Perti insta minimum velocity with which an object projected out of the gravitational field of Earth. By Earth ni gravitational field ini porotukongan awasnya minimum velocity an escape velocity. Okay, anda B pada mana? How escape speed is related to mass of object? Okay, escape speed ni escape velocity kita formula ni. V is equal to root of 2RG. That is, SK velocity, R is equal to R, earth in the radius. G, accident due to gravity. We have two constants. That is, we have to substitute the substitute method. We have to substitute the substitute method. That is, in this case, SK velocity is mass. We have to substitute the equation mass. That is, R and G are not. We don't have to do SK velocity and mass. Now, the answer is that it does not depend on mass. That's the first question. The second question is the second question. The second question is choose the correct alternative. Now, the first question is the accident due to gravity increases or decreases with the increase in altitude. Kalau pelajar kita mula derive je ini, prove ini lagi orang. Altitude, height itu kurun, bol, jeda value korai inu. Bor dah answer kereta answer dah ane decreases. Atau yang dah mat. Accident itu gravity increases or decreases with increasing depth. Depth itu kurun dia alam, jeda value korai inu. Depth itu kurun dia alam dia, depth itu kurun dia jeda alam dia korai inu. Apa orang yang dah answer decreases dah ane. Muna mat. Total energy of an orbiting satellite. Is negative of its kinetic or potential energy. Or your sadly in the total energy is what? Kinetic energy is negative. Kinetic energy is negative. About the answer is negative of kinetic energy. Now, when I will point out that potential energy is positive. Potential energy is positive. Total energy. Kinetic energy is equal. Or should be negative sign. About the answer is what? Negative of kinetic energy. Or the the polar satellite go around the earth in north-south direction or east-west direction. The answer is north-south direction. Where is the direction? Where is the north-south direction? Okay, and the B part is the state Kepler's law of time periods. That is, Kepler's law of time periods is the state. That is the three parts. T square is Direct proportional to a cube. And that t square number the time square of time period is directly proportional to cube of a and the semi major axis. It's true. 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 Derive an expression for variation of g with the height above the surface of earth. Then the mark on the upload is 8 under. You will need a discussion link. Get on the care of the camera. Are the end of the bottom of the improvement. Kepler formulated three laws of planetary motion. As they might show you a planetary motion. Barney all around. Barney all around. Okay. Are you in the state Kepler's law of periods? Already burning. They are never the one in here. अब ये नम करिए। B एक प्रॉब्लम है। इस सेम प्रॉब्लम। S एटम इस 29.5 टाइम्स द एर्थ ईयर। How far is the satellite from the sun if earth is 1.5 into 10 raised to 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सेम प्रॉब्लम यह सॉल्व जी टोंडे। वीडियो अपलोड जी टोंडे मुंडे आके आरे कार्य टा। इम्पोर्टेन्ट प्रॉब्लम इन ग्रैविटेशन वाले अपलोड जी टोंडे। मुंडे के आरे कंडा होंडी। इस कैप्लेस सेकल ऑफ प्लेटर मोशन इसे कॉन्सिक्यूएंस अबे इस कैप्लेस 
സെക്കൽ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ലാ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ചോദിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ആണ് ലാ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് മറന്നു ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ആംഗ്ലോ ഉണ്ട് ലാ ഓഫ് ആംഗ്ലോ ഉണ്ട് ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൊമെന്റ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്ത് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് റിവോൾഡ് എറണ്ട് എറോണ്ട് എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് ചോദിച്ചാണ് സാറ്റലൈറ്റ് അറിയാം എന്താണ് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് പറഞ്ഞ എർത്തിനെ കനയിൽ കൊണ്ട് ചുറ്റുന്ന സാറ്റലൈറ്റിനെ പറഞ്ഞ അല്ലെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏ പാർട്ട് എന്താ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനൊപ്പം കറങ്ങുന്ന സാറ്റലൈറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്തിന്റെ അതേ ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജിയോ സ്പേഷണറി സാറ്റലൈറ്റിന് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ആണ് എർത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാണ്ട് എത്ര എടുക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി അതും എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ട്വന്റി ഫോർ അവർ അടുത്ത ബി പാട് ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് നോക്കാം ടൈം കാണുന്നു ഈ ടൈം അങ്ങനെ കാണുന്നു നോക്കാം വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കാണുന്നു വെലോസിറ്റി കാണുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് ഓർ നമ്മൾ സ്പീഡ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എടുക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ലൈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മാറ്റർ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്പീഡ് എന്ന് പറയാൻ തെറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം തന്നെയാണ് എന്ത് എടുക്കാത്ത കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പറയാത്ത കൊണ്ട് വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ടൈം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം അങ്ങനെ കാണുന്നത് ടൈം കാണുന്നത് ഈ ടൈം മുകളിലോട്ട് വെലോസിറ്റി താഴോട്ട് അപ്പൊ ഇത് ടൈം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവാലിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റി അതാ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഫോമില ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് സർക്കിൾ ഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര ടു പൈ ആർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ വെലോസിറ്റി ഏത് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഞാൻ അത് വി എന്ന് എഴുതാ ഇനി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആയാൽ വന്നേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡിവൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് GM divided by small r. We will derive the root of GM divided by small r. Surface line is the same as capital r. We will add the satellite and the satellite is the same as small r. This value is the same as t is equal to 2 pi r the whole divided by d. The i is the same as v. Divided by v is the same as v. This value is the same as root of GM divided by r. That is the same as v. അപ്പൊ എന്തായിട്ടുന്നത് മോളിപ്പം എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ സ്മോൾ ആർ ഇത് മോളിപ്പം റിവേഴ്സ് ആ ഓർഡർ തിരിയെ അപ്പൊ ആറ് മോളിപ്പ് ജിയും താഴെ മോളിപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ തിരിയുന്നു റിവേഴ്സ് ആവുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് തെറ്റാൻ ചോദ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഈ ആറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ആറ് റൂട്ടിന് അകത്ത് പോയി ആറ് സ്ക്വയർ ആവും അപ്പൊ ഇത് അകത്ത് എന്തായി ആറ് സ്ക്വയർ ആയി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ആറ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറ് സ്ക്വയറിന്റെ ആർ എന്തായി ആർ ക്യൂബ് ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആർ ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ആറ് പുറത്താണുള്ളത് അത് റൂട്ടിന് അകത്ത് എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു ആറ് ഉണ്ട് ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ആർ എന്തായി ആർ ക്യൂബ് ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതാണ് എന്ത് ടൈം ബിൽ ആണ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഫോർ മിനിമം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഫോർ മിനിമം ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്മോൾ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്യാപ്റ്റൽ ആറ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ എന്താ പറയും ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ എന്താ ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം
into root of r by g. So, if it was telling the math roll, let's see. Time there, derive it. Okay, from B part I. And that was the part of the By using the expression, you derive it above. This expression will be shown. Above, show that the motion of satellite obeys Kepler's law of period. Now, what do you think? Kepler's law of period. Obey the problem. Now, what is the problem? Let's go. This is the derived equation. Now, we have to square it. Now, what is it? t square equal to 2 in the square 4. Pi in the square 3. Pi square. If it is square, it is root 2. R cube by gm. One thing is, 4 constant is, pi constant g, universal gravitation constant m, earth in the mass, it is all constant. In the case, t square r is directly proportional to r cube. r cube. In the case, Kepler's third line, in the case, Kepler's third line, in the case, we have to use a little bit of r in the case. Time to get the square, in the case, semi-major axis in the cube is directly proportional. नमलां दे दो प्रोपी जस्ट एक के शेड या स्क्वायर ही या दाई ये टाइम अल्ला कांस्टेंट आने अंडे मीनिंग टी स्क्वायर आर क्यूब ने डायरेक्टली प्रपोज़ल आने वेर आर ए डिपेंडेंट नहीं था इधर अल्ला अंदर ने कांस्टेंट आने आर मात्रों आने वेरी ब्राइट हो लो इतने लो आठवें दोस्ती मार्च एंडाइ and that is the power to improve and you will choose problem on it this same problem I am solving it and care no one can now the problem is not going to be able to do that the power to improve is the problem the problem is the question satellites are objects which revolve around earth you will carry on the satellite earth is the same objects and the other one is the satellite and the other part is the the direction of revolution of a geosynchronous satellite Geosynchronous is called Geostationary Satellite is from Where is the name of the Earth? Where is the name of the Earth? Where is the name of the Earth? From West to East So, it is the opposite So, it is East to West So, it is the opposite West to East So, the satellite is called West to East So, the answer is West to East B And B part is Derive an expression for total energy of an orbiting satellite वरे साले में टॉट एनर्जी गाना में डेरिवेशन आना है अंदर वे नोले पढ़ी की नंदा तो पढ़ी की तो डेरिवेशन आना है नोले नौ की नौ का आर के यार डाउट आने की मैसेज ही लाम दी न्यान दिया अगर वीडियो अपलोड दिए ना वीडियो चीज़ ना आए रिक्यू ओके ना स्टीप पढ़ व्हाट इस द मैंट्र अबे जीओ स्टेशन में आए दोनों टीएन और नेट 24 आवर आ सेकेंड आ गया अबे इंदर एटम 24 इंडियो 60 इंडियो 60 और ये 60 और तब मिनट आए वी इंडियो 60 में दाई सेकेंड आ तो आंसर दा ओमेगा इक्वल टू टू पाइ डिवाइड बे टाइम अत्रा 24 इंडियो 60 इंडियो 60 कैलकुलेट जेडो का और आंसर एटम यूनिट if the zero potential energy is at infinity, the total energy of satellite is negative of its. No one has to worry. Total energy is worry. Kinetic energy is negative. Or the answer is kinetic energy. And the other point is what is the derived expression for escape velocity. We have already uploaded it. And the other point is the same here. Mars and the other point is accelerated gravity decreases with the depth. Mula bawa barang itu naik depth tu guna bola, jila value ni itu korai inu. First time ni, anak anda apa tu nama? Prove the statement. Ah, statement dia prove ya. Ada ayat variational g due to depth. Ah, derivation. And, aduh, ni derive mana full light. Upload je itu anda. First time dia upload itu lalu. Kerana apa? Upload je itu anda. Ah, derivation itu boleh jadi macam apa? Ada tu. Ada B part. Using the equation, show that accelerated gravity is maximum at the surface, zero. At the center of the earth. Our equation is to prove it. Okay. 
അപ്പൊ എന്താ ഇക്വേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡിറൈവ് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ എന്താണ് ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ആണ് ഡി ബൈ ആർ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സിമിറ്റ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് സർഫസ് സർഫസിൽ മാക്സിമം ആണ് ഓക്കെ ഇത് 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 സർഫസിൽ മാക്സിമം ആണ് പിന്നെ എന്താ സെന്ററില് സീറോ ആണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് എർത്ത് ഇത് സെന്റർ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് ഈ ഡെപ്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓബ്ജെക്ട് എങ്കിൽ ഇതാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സർഫസിൽ എത്ര താഴെയാണ് അതാണ് ഡെപ്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സർഫസിലാണെങ്കിൽ സർഫസിൽ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്നത് സർഫസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല ഡെപ്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അറ്റ് സർഫസ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്ര സീറോ സർഫസിലാണ് എന്തില്ല ആഴമില്ല ഡെപ്ത് ഇല്ല ഡി സീറോ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്തായിട്ട് പോയി സീറോ ആയിട്ട് പോയി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ജി ഡാഷ് ഈക്കൾ എന്ന് കിട്ടും ജി എന്ന് കിട്ടും ജി ഇൻറ്റു വൺ എന്താണ് ജി ഓക്കെ അറ്റ് സെന്റർ ആണെങ്കിലോ അറ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഓബ്ജെക്ട് സെന്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സർഫസിന് എത്രയാ ഇതാണ് ഡെപ്ത് സർഫസിന് എത്ര താഴെ പ്ലേസ് ആ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഡെപ്ത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയി ആറിന് ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരും ആർ ബൈ ആർ വൺ അപ്പൊ ജി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ ഡി എസ് ആദ്യം ആറ് കൊടുക്കുക ആർ ബൈ ആർ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ എത്ര സീറോ സീറോ ജി എത്രയാണ് സീറോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ സർഫസിൽ മാക്സിമവും അറ്റ് ദ സെന്ററിൽ സീറോ ഇത്രേ ഉള്ളു അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിഡന്റ് ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈ സെയിം ഫോൾ ഓവർ ദ ഓൾ ദ ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്ലേസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് എടുത്താൽ എല്ലാ ഓബ്ജെക്ടിന്റെയും ജീവിത വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും derive an expression for accentuated gravity in terms of r and m adayathu small g equal to gm divided by r square derive cheyya text ulla derivation aanu ningal nokka ningalku doubt undengil message cheyya adu njan upload cheyyan kattu adu korchu derivation upload cheyyan undu idu upload cheyya okay adutha adinte kooda oru mattoru question aanu arrive at mathematical expression for variation of g below and the above the surface of earth രണ്ടുമുണ്ട് ബിലോ ദ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എബോ ദ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി ഡ്യൂ ടു ഹൈറ്റും പറയണം ഡെപ്തും പറയണം രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് മൊത്തം നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം ഇയർ യൂസ് അടുത്ത് അതിൽ ഓറും ഉണ്ട് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്മോൾ ആണ് നടത്താൻ മതി സർഫസിനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് കൊടുക്കുക സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ആർ അടുത്ത പൊട്ടേഷ്യൽ എനർജി ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ജി എം എം ഡിവൈഡ് ബി എന്താണ് ആർ ആണ് ഇത് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ ഡെറിവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ കുറേ ഉള്ളു കേട്ടോ കൂടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മാക്സിമം വാല്യൂ സീറോ പിന്നെ എന്താണത് നെഗറ്റീവ് ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് വാല്യൂ ഫോമിൽ ഇതാ വി സി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ഇത് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബി പാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ ഇതാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി അടുത്ത പാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷനില് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലവും ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച്